hello my dear students welcome to learners world in this video i am going to talk about we should all be feminist by chimamanda ngozi adichi part 3 not long ago i walked into the lobby of one of the best nigerian hotels and a god at the entrance stopped me and asked me annoying questions what was the name and room number of the person i was visiting did i know this person could i prove that I was a hotel girl by showing him my key card. Then we went to the USA. Shimamanda Ngozi had a personal incident. Then there was a Nigerian hotel reputed at the Nigerian hotel. Then there was a question at the entrance. There was a security guard. There was an annoying question. There was a question at the entrance. There was a question at the entrance. There was a question at the entrance. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേഴ്സൺ അറിയോ അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് നിങ്ങൾ കുഡ് ഐ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് എ ഹോട്ടൽ ഗസ് ബൈ ഷോയിങ് ഹിം മൈ കി കാർഡ് അതായത് എനിക്ക് അയാളുടെ മുന്നിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ അതായത് എൻ്റെ ഞാനൊരു ഗസ്റ്റ് ആണെന്ന രീതിയിൽ എൻ്റെ കീ കാർഡ് കാണിച്ച് എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചിമ്മാമണ്ട എങ്കോജി അടിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് ബിക്കോസ് ദ ഓട്ടോമാറ്റിക് അസംഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് എ നൈജീരിയൻ ഫീമെയിൽ വാക്കിംഗ് ഇൻ ടു എ ഹോട്ടൽ എലോൺ ഇസ് എ സെക്സ് വർക്കർ അതായത് അവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് അസംഷൻ എന്താണ് ആ ഒരു അസംഷൻ അതായത് ഒരു നൈജീരിയൻ ഫീമെയിൽ ഒരു നൈജീരിയൻ വുമൺ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് വരില്ല ഗസ്റ്റായിട്ട് വരില്ല അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സെക്സ് വർക്കർ ആയിരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് അസംഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഗോഡ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് എ നൈജീരിയൻ ഫിമേൽ എലോൺ കനോട്ട് പോസിബിളി ബി എ ഗസ് പെയിങ് ഫോർ ഹെർ ഓൺ റൂം അതായത് അതായത് ഇവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു നൈജീരിയൻ വുമണ് ഒരിക്കലും അവിടെ ഒരു ഗസ്റ്റായിട്ട് റൂം എടുക്കാനും അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും കഴിയില്ല എ മാൻ ഹു വാക്സ് ഇൻ ടു ദ സെയിം ഹോട്ടൽ ഈസ് നോട്ട് ഹരാസ്ഡ് ഇനി ഒരു മാനാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ആ ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മാനെ ഹരാസ് ചെയ്യപ്പെടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ അസംഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഹി ഇസ് ദർ ഫോർ സംതിങ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് why by the way do those hotels not focus on the demand for sex workers instead of on the ostensible supply in lagos i cannot go alone into many reputable clubs and bars that is lagos le enik reputed aitla club galilum bar galilum onnum enik ottikku povan kadiyumayirunnilla enna shimamanda ngozi adichu parayana അതായത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എസ് ഐയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് കീ പോയിൻസ് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു വിമൺ ആയതുകൊണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എൻട്രൻസ് തന്നെ ഡിനൈ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കീ പോയിൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലബുകളിലും ബാറിലൊന്നും ഒറ്റയ്ക്ക് പോവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ജി ദേ ജസ്റ്റ് ഡോൺ ലെറ്റ് യു ഇൻ ഇഫ് യു ആർ എ വുമൺ എലോൺ അതായത് ഒരു വുമൺ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ക്ലബിലോ ബാറിലോ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അലോ ചെയ്യൂല യു മസ്റ്റ് ബി അക്കമ്പനീഡ് ബൈ എ മാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ എന്ത് വേണം ഒരു മാൻ എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ ക്ലബിലേക്ക് കയറാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് സോ ഐ ഹാവ് മെയിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഹൂർ അറിവറ്റ് ക്ലബ്സ് ആൻഡ് എൻഡ് അപ്പ് ഗോയിങ് ഇൻ വിത്ത് ദേ ആംസ് ലിങ്ങർ വിത്ത് ദോസ് ഓഫ് എ കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രേഞ്ചർ ബിക്കോസ് ദാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രേഞ്ചർ എ വുമൺ ഔട്ട് on her own had no choice but ask for help to get into the club that ellavarkum oru mail companion undayirikkanillilla appo ende friends okke cheyidirunnathu adha oru stranger aayittulla oru person kooda kondovane avare oru help okke choikkumayirunno ingane club lekkum bar lekkulla entry ku vendiitte oru stranger help choikkumayirunnu nanu parayunnathu each time i walk into a nigerian restaurant with a man the waiter greets the man and ignores me oru samayam nigerian restaurant galile nam oru man inde kooda poguna samayathu avadilla waiter aa oru man ine eppozhum greet cheynathu appreciate cheynathu kaanamayirunnu alle greet cheynathu kaanamayirunnu nanu parayunnathu and ignores me en eppozhum aa waiter endu cheyum ignore cheynathu enikku kaanamayirunnu the waiters are products of society that has taught them that men are more important than women adey the waiter ennu parayunnathu society ude oru products aanu adondu thanne namukku manasilaakkan kariyum adey the society il 
ഒരു വുമണിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് ഒരു മെന്നിനാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആൻഡ് ഐ നോ ദാറ്റ് ദേ ഡോൺ ഇന്ത്യൻ ഹാം ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ് ടു നോ സംതിങ് ഇൻ്റലക്ച്വലി ആൻഡ് ക്വൈറ്റ് അനദർ ടു ഫീൽ ഇറ്റ് ഇമോഷണലി ഈസ് ടൈം ദ ഇഗ്നോർ മീ ഐ ഫീൽ ഇൻവിസിബിൾ ഐ ഫീൽ അപ്സെറ്റ് അതായത് ആ ഒരു വെയിറ്റ് ഓരോ സമയവും എന്നെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു ഫീൽ ഇൻവിസിബിൾ ഞാൻ ഒന്നും അല്ലാത്ത പോലെ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ അപ്സെറ്റ് ആയ പോലെ ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഐ വാണ്ട് ടു ടെൽ ദം ദാറ്റ് ഐ എം ജസ്റ്റ് ആസ് ഹ്യൂമൻ ആസ് ദ മാൻ ജസ്റ്റ് ആസ് വേർത്തി ഓഫ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും എനിക്ക് പറയണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാനും ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണ് ആസ് എ മാൻ ഒരു മാനിനെ ഒരു മനുഷ്യ അല്ല ഒരു പുരുഷനെ പോലെ തന്നെ ഞാനും ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണ് ഒരു മാനിനുള്ള വേർത്തി ഓഫ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ എനിക്കുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും പറയണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ദീസ് ആർ ലിറ്റിൽ തിങ്സ് ബട്ട് സം ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലിറ്റിൽ തിങ്സ് ദാറ്റ് സ്റ്റിങ് ദ മോസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ഈ വലിയ കാര്യങ്ങൾ വലിയ ഒരു സംഭവമായിട്ട് മാറാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് നോട്ട് ലോങ് എഗോ ഐ റോട്ട് ആൻ ആർട്ടിക്കൾ അബൌട്ട് ബീങ് യങ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഇൻ ലാഗോസ് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഞാനൊരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതി അതായത് ലാഗോസിലുള്ള യങ് ഫീമെയിലിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതി ആൻഡ് ആൻ അക്വൈൻറ്റൻസ് ടോൾ മീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ആംഗ്രി ആർട്ടിക്കിൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അക്വൈൻറ്റൻസ് അതായത് ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതൊരു ആംഗ്രി ആർട്ടിക്കിളാണ് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഐ ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് മേഡ് ഇറ്റ്സ് ഓ ആംഗ്രി ഞാനത് ഒരു ആംഗ്രി ആർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള ഞാനത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ബട്ട് ഐ വാസ് അൺഅപ്പോളജറ്റിക് of course it was angry gender as it function today is a grave injustice thirchayittum adu or angry aanu adu gender discrimination konde adu men and women de idilla a or inequality konde a or article angry aanu ennu njan parnu we should all be angry anger has a long history of bringing about positive change adey nammal ellavarum angry aanu adey anger nalla or emotion maybe or positive adey history il thanne or positive change undaakiyekam ennaanu parayunnathu adey pradishedathinokke ella or emotion aanu angry ennullathu appa aa or angry history il thanne or positive change undaakiyekam but i am also hopeful because i believe deeply in the ability of human beings to remake themselves for the better അതായത് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അതായത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് ഭാവിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാ ഈ ഒരു ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നതിൽ എനിക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എന്ന് പറയാണ് ബട്ട് ബാക്ക് ടു ആങ്കർ അങ്ങനെ ആങ്കറിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാൽ ഐ ഹേർഡ് ദ കോഷൻ ഇൻ ദ അക്വൻ ടോൺ അതായത് ഞാനൊരു ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനിക്ക് ഡേഞ്ചർ ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതായത് അക്വൈൻറ്റൻസ് ടോൺ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ടോണിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അത്ര സുഖകമായ സുഖകരമായിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല എനിക്ക് തോന്നിയത് ആൻഡ് ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് ദ കമൻറ്റ് വാസ് അസ് മച്ച് അബൌട്ട് ദ ആർട്ടിക്കിൾ ഹസ് ഇറ്റ് വാസ് അബൌട്ട് മൈ ക്യാരക്ടർ പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നി ആ ഒരു കമൻറ്റ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ജേണൽ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഒരു ആങ്കറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ടോണിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് എൻ്റെ ആർട്ടിക്കിളിന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല ബട്ട് about my character ad ende character ne udeshithana ne enki thoni anger the tone said is particularly not good for a woman adey id anger ennalla aa oru emotion oru streak അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് എനിക്ക് പറയാതെ തോന്നി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇഫ് യു ആർ എ വുമൺ യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു എക്സ്പ്രസ് ആങ്കർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ത്രട്ടണിങ് അതായത് നിങ്ങളൊരു വുമൺ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരിക്കലും ആങ്കർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യരുത് അതൊരു ഭീഷണിയുടെ ഒരു സ്വരമാണ് ആങ്കർ എന്ന് എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ഐ ഹാവ് എ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് അമേരിക്കൻ വുമൺ ഹു ടു കോവർ എ മാനേജറൽ പൊസിഷൻ ഫ്രം എ മാൻ എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു അമേരിക്കൻ വുമൺ അവൾ ഒരു മാനേ ഒരു മാനിൽ നിന്ന് ഒരു മാനേജിയറിൽ പൊസിഷൻ അവൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഹ പ്രിഡിസസർ ഹാവ് ബിൻ കൺസിഡർ എ ടഫ് ഗോ ബെറ്റർ ഹി വാസ് ബ്ലണ്ട് ആൻഡ് ഹാർഡ് ചേഞ്ചിങ് ആൻഡ് വാസ് പെർട്ടിക്കുലർലി സ്ട്രിക്റ്റ് അബൌട്ട് ദ സൈനിങ് ഓഫ് ടൈം ഷീറ്റ്
അതായത് ഈ ഒരു അവളുടെ പ്രെഡിസസർ എന്ന് പറയുന്നത് അവളുടെ ആ ഒരു മാനേജർ അതായത് ആ മേ ഒരു മാനാണ് അയാളാണ് മാനേജറായിട്ടുള്ളത് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്കാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വരുന്നത് ഒരു വിമൺ വരുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു മാനേജറായിരുന്നു അതായത് ടൈം ഷീറ്റിലൊക്കെ സൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്രയും സ്ട്രിക്റ്റായിരുന്നു നല്ല ടഫ് ആൻഡ് റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു അയാൾ she took on her new job and imagine herself equally tough but perhaps a little kinder than him he didn't always realize that people had families she said and she did അതായത് അവൾ ഈ ഒരു സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവളുടെ ഈ ഒരു ന്യൂ ജോബ് മാനേജറിയൽ പൊസിഷൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൾ ഒരു അയാളുടെ പോലെ തന്നെ ഈക്വലി ടഫായിരിക്കും പക്ഷേ ലിറ്റിൽ കൈൻഡർ ദാൻ ഹിം അയാളുടെക്കാളും കുറച്ച് കൈൻഡർ ആയിരിക്കും കാരണം അവൾ അതിനുള്ള ഒരു റീസൺ പറയുന്നത് ഹി ഡിഡിൻ ഓൾവേസ് റിയലൈസ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഹാഡ് ഫാമിലീസ് അതായത് അയാൾ എന്താണ് ഭയങ്കര ടഫ് ആൻഡ് റഫ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അയാൾ ഒരിക്കലും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് ഈ പീപ്പിൾസിന് ഫാമിലി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ ഷി സെഡ് ആൻഡ് ഷി ഡിഡ് പക്ഷെ ഞാൻ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അയാളെക്കാളും കുറച്ച് കൈൻഡർ ആയിരിക്കും അയാളെപ്പോലെ ടഫ് ടഫ് ആണ് ടഫ് ആവണം എന്നാണെന്ന് ഞാൻ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ലിറ്റിൽ കൈൻഡർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓൺലി വീക്സ് ഇൻ ടു ഹെർ ന്യൂ ജോബ് ഷി ഡിസിപ്ലിൻ ആൻ എംപ്ലോയി അബൌട്ട് എ forgery on a time sheet just as her predecessor would have done ane korchu aachukal kaiyinappo avalde jolil oru employee oru employee avale discipline cheyidu nanu parayunnathu she discipline an employee about a forgery on a time sheet adhe time sheet il forgery means adhe അതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ടൈം ഷീറ്റിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു എംപ്ലോയിനെ അവൾ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് എ പ്രിഡസസർ വുഡ് ഹാവ് ഡൺ അവളുടെ പ്രിഡസസർ അതായത് അവളുടെ മുന്നേയുള്ള ആ മാനേജർ ആ ഒരു മാൻ എന്താണ് ചെയ്തിരുന്നത് അതുപോലെയാണ് അവൾ ചെയ്തത് ദ എംപ്ലോയി ദൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് ടു ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് ഹെർ സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെ എംപ്ലോയി എന്ത് ചെയ്തു ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിനോട് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തു അവളുടെ ആ ഒരു രീതിയെക്കുറിച്ചിട്ട് ഷി വാസ് അഗ്രസീവ് and difficult to work with the employees said adey uh, ipulla ee oru manager bangire aggressive aanu adu pole avalde kooda jolly cheyana korchu difficult aanu ennalla reethiyilana ayalu employee complaint kodutade adu employees agreed appo idu ketta po mattulla employees um adu agree cheyidu one said they had expected that she would bring a woman's touch to her job but she had in appo oru alu adile oru alu parnu ഞങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു വിമൺ ആയിരുന്നല്ലോ മാനേജറായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വിമൺ ടച്ച് വിമൺ ടച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ബട്ട് ഷി ഹാഡിൻ പക്ഷെ അവൾ അങ്ങനെയല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിഡിൻ ഒക്ക ടു എനി ഓഫ് ദം ദാറ്റ് ഷി വാസ് ഡൂയിങ് ദ സെയിം തിങ് ഫോർ വിച്ച് എ മാൻ ഹാഡ് ബീൻ പ്രൈസ്ഡ് അതായത് അവൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താണ് അതായത് ഒരു മാൻ മാൻ ഭയങ്കര അവളുടെ മുന്നേയുള്ള പ്രിഡസസർ മാനേജർ ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു റഫ് ആയിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു അപ്പോൾ അയാൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഇവളും ചെയ്തത് പക്ഷേ അയാളെ പ്രൈസ് ചെയ്യുകയും ഇവളെ അവളെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഐ ഹോ അനദർ ഫ്രണ്ട് ഓസ് ഓൺ അമേരിക്കൻ വുമൺ അങ്ങനെ എനിക്ക് വേറൊരു ഫ്രണ്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു അമേരിക്കൻ വുമൺ ആയിരുന്നു ഓ ആസ് എ ഹൈ പേയ് ജോബ് ഇൻ അഡ്വർട്ടൈസിങ് അവൾക്ക് നല്ല സാലറി ഒക്കെ ഉള്ള അഡ്വർട്ടൈസിങ്ങിലായിരുന്നു അവളുടെ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഷി ഇസ് വൺ ഓഫ് ടു വുമൺ ഇൻ ഹെർ ടീം അതായത് അവളുടെ ടീമിൽ ഉള്ള ഒരു വുമൺ ആയിരുന്നു അതായത് രണ്ട് വുമണിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അവൾ വൺസ് അറ്റ് എ മീറ്റിംഗ് ഷി സെഡ് ഷി ഹാഡ് ഫെൽഡ് ഇൻസൾട്ടഡ് ബൈ ഹെർ ബോസ് വു ഹാഡ് ഇഗ്നോർ ഹെർ കമൻസ് ആൻഡ് ദൻ പ്രൈസ്ഡ് സംതിങ് സിമിലർ വൻ ഇറ്റ് കെയിം ഫ്രം എ മാൻ അങ്ങനെ അവൾ ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നോട് പറയാന്ന് അതായത് അവൾക്ക് അവളുടെ ബോസിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻസൾട്ട് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അവൾ എന്തോ ഒരു കാര്യം ഒരു കമൻറ്റ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അത് ബോസ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയും ആ ഒരു സെയിം കമൻറ്റ് ഒരു പുരുഷൻ ഒരു മാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ബോസ് അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിന് പ്രൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവൾ ആ ഒരു തരത്തിൽ ഒരു വിമൺ ആണ് പറഞ്ഞത് ആ ഒ
ടു ചലഞ്ച് ഹെർ ബോസ് അവൾക്ക് അത് കണ്ടപ്പോൾ അവളുടെ ബോസിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യണം തോന്നി അത് തുറന്ന് അടിക്കണം തുറന്ന് പറയണം പ്രതിഷേധിക്കണം എന്ന് തോന്നി പക്ഷേ ഡിനൻ പക്ഷേ അവൾ ചെയ്തില്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ മീറ്റിംഗ് ഷീ വെൻ ടു ദ ബാത്റൂം ആൻഡ് ക്രൈഡ് അപ്പോൾ ആ മീറ്റിങ്ങിന് ശേഷം അവൾ ബാത്റൂമിലെ പോയിട്ട് അവൾ ഒരുപാട് കരയാണ് ചെയ്തത് ദെൻ കോൾ മീ ടു വെൻഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഷീ ഡിനൻ വാണ്ട് ടു സ്പീക്ക് അപ്പ് ബിക്കോസ് ഷീ ഡിനൻ വാണ്ട് ടു സെയിം അഗ്രസീവ് ഷീ ലെറ്റ് ഹെർ റിസൺ മെൻ സിമ്മർ അങ്ങനെ അവൾ എന്നോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവൾക്ക് അതിന് പ്രതിഷേധിക്കണം സ്പീക്കപ്പ് അവൾക്ക് അത് തുറന്നടിച്ച് പറയണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവൾ ചെയ്തില്ല കാരണം ഷി ഡിൻ വാണ്ട് ടു സെയിം അഗ്രസീവ് അവൾ ഒരു അഗ്രസീവായിട്ട് കാണാൻ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അവൾ അവളുടെ ആ ഒരു പ്രതിഷേധം അവളുടെ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റിസൻമെൻറ്റ് സിമ്മർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളുടെ ആ ഒരു റൈസായി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവം തണുത്തുറഞ്ഞ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതായത് നമ്മൾ ദേഷ്യം വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രതിഷേധം വരുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഫാൾഡൗൺ ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വാട്ട് സ്ട്രക്ക് മീ വിത്ത് ഹെർ ആൻഡ് വിത്ത് മെനി അതർ ഫീമെയിൽ അമേരിക്കൻ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ ഹാവ് ഈസ് ഹൗ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ദ ആർ ബീങ് ലൈക്ഡ് ഹൗ ദ ഹൗ ബിൻ റൈസ് ടു ബിലീവ് ദ ദർ ബീങ് ലൈക്കബിൾ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദാൻ ദിസ് ലൈക്കബിൾ ട്രൈറ്റ് ഈസ് എ സ്പെസിഫിക് തിങ് and that specific thing does not include uh, showing anger or being aggressive or uh, disagreeing too loudly അതിൽ എനിക്കും വേറെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അമേരിക്കൻ ഫീമെയിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ലൈക്ഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ബീങ് ലൈക്ഡ് എല്ലാവരും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ബീങ് ലൈക്ഡ് ലൈക്കബിൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് തിങ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആങ്കർ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പാടില്ല ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഷോയിങ് ആങ്കർ ഓർ ബീങ് അഗ്രസീവ് ആവാൻ പാടില്ല അതായത് ഡിസഗ്രീൻ ടു ലൗഡ്ലി നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ ഒച്ചത്തിൽ ഡിസഗ്രി ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാൽ എന്താണ് ബീങ് ലൈക്ഡായി മാറും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഒരുപാട് എൻ്റെ അമേരിക്കൻ ഫീമെയിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയി മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത് വി സ്പെൻഡ് ടു മച്ച് ടൈം ടീച്ചിങ് ഗേൾസ് ടു വെറി അബൌട്ട് വാട്ട് ബോയ്സ് തിങ്ക് ഓഫ് ദെം അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം നമ്മളുടെ പെൺകുട്ടികളെ അതായത് ബോയ്സ് നമ്മളെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് ചി തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിന് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കും ബട്ട് ദ റിവേഴ്സ് ഇസ് നോട്ട് ദ കേസ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഒരിക്കലും നടക്കുന്നില്ല അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബോയ്സിനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല വി ഡോൺ ടീച്ച് ബോയ്സ് ടു കെയർ അബൌട്ട് ബീങ് ലൈക്ക് അബൌട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബോയ്സിനെ ടീച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് നമ്മൾ അതായത് ബീങ് ലൈക്കബിൾ ആവാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ ബോയ്സിന് ഒരിക്കലും ടീച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല വി സ്പെൻഡ് ടു മച്ച് ടൈം ടെലിങ് ഗേൾസ് ദാറ്റ് ദ കെ നോട്ട് ബി ആംഗ്രി ഓർ അഗ്രസീവ് ഓർ ടഫ് വിച്ച് ഇസ് ബാഡ് ഇനഫ് ബട്ട് ദെൻ വി ടേൺ അറൗണ്ട് ആൻഡ് ഈ ദ പ്രൈസ് ഓർ എക്സ്യൂസ് മെൻ ഫോർ ദ സെയിം റീസൺസ് അതായത് നമ്മൾ എല്ലാ സമയവും പെൺകുട്ടികളെ നമ്മൾ ടീച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നീ ഒരിക്കലും ആംഗ്രി ആവരുത് അഗ്രസീവ് ആകരുത് ടഫ് ആകരുത് അത് വളരെയധികം ബാഡായിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവരെപ്പോഴും ട്രീ അവർ ടീച്ച് ചെയ്യും പക്ഷേ ഒരിക്കലും നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഒരു സെയിം റീസൺസ് നമ്മൾ ബോയ്സിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ദർ ആർ സോ മെനി മാഗസിൻ ആർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് ബുക്സ് ടെലിങ് വുമൺ വാട്ട് ടു ഡു ഹൗ ടു ബി ആൻഡ് നോട്ട് ടു ബി ഇ നോട്ട് ടു അറ്റാക്ട് ഓർ പ്ലേസ് മാൻ അതായത് ഒരുപാട് നമ്മളുടെ വേൾഡിൽ ഒരുപാട് മാഗസിനും ആർട്ടിക്കിളും ബുക്സ് ഒക്കെ എന്താ പറയുന്നത് വുമൺ വാട്ട് ടു ഡു സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൗ ടു ബി സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആൻ നോട്ട് ടു ബി എങ്ങനെയായിരിക്കരുത് നമ്മൾ കമലാദാസിൻ്റെ ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഒരു വുമൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊസൈറ്റി കൽപ്പിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് വുമൺ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അതായത് വുമൺ മതിലിൽ കയറി ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ട്രൗസറും മെനിൻ്റെ ഷർട്ടൊന്നും ധരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കമലദാസിൻ്റെ ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം മാഗസീൻസും ആർട്ടിക്കിളും ബുക്സൊക്കെ
I teach a writing workshop in Lagos and one of the participants, a young woman, told me that a friend had told her not to listen to my feminist talk. Okay, one of the things that I teach in Lagos writing workshop teach is that I teach a writing workshop. That is one of the participants, a young woman, who told me that my friend told me that my friend told me that നീ ഒരിക്കലും ഷിമാമണ്ടൻ ഗോസി അഴിച്ചിയുടെ ഫെമിനിസ് ടോക്ക് കേൾക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതർവൈസ് ഷീ വുഡ് അബ്സോർബ് ഐഡിയാസ് ദാറ്റ് വുഡ് ഡിസ്ട്രോയ് ഹർ മാരേജ് ആ ഒരു ഫെമിനിസ് ടോക്ക് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എങ്ങാനും അവളുടെ മാരേജ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്താലോ മാരേജ് മാരേജിൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ വന്നാലോ എന്നുള്ള ഭയത്തിലാണ് ആ ഒരു ഫെമിനിസ് ടോക്ക് കേൾക്കാത്തത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് എ ത്രെഡ് the destruction of a marriage the possibility of not having a marriage at all that in our society is much more likely to be used against a woman than against a man adu idu nammala society il nila nilkunnathu adu idu marriage flop aayi kaynal or marriage destroy aayi kaynal allengi oru aalu kalyanam kalikkada irunnu kaynal ellathinum kutram varunnathu allengi ellathinum society parayunnathu എഗെയിൻസ്റ്റ് എ വുമൺ ആണ് ദാൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് എ മാൻ അതായത് ഒരു പുരുഷന് പുരുഷനെതിരെ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു സ്ത്രീക്കെതിരെയാണ് കൂടുതൽ സൊസൈറ്റി പറയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ജെൻഡർ മാറ്റേഴ്സ് എവർ വേർ ഇൻ ദ വേൾഡ് അതായത് ഈ ഒരു ജെൻഡർ മാറ്റേഴ്സ് നമ്മളുടെ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ആൻഡ് ഐ വുഡ് ലാക്ക് ടുഡേ ടു ആസ് that we should begin to dream about and plan for a different world appo njan indu parayane aagrahikkunna karyam adu nammal ippo swapnam kaanana nammal ippo plan cheyanam endine for a different world adu idu oru different world ee oru gender matter illatha ee oru gender discrimination illatha adu idu men and women equal aayittu hand in hand aayittu poguna oru world inu vendittu oru different world inu vendittu namakku innu mudhal namakku dream cheythu thodanga plan cheythu thodanga എന്ന് ശിമാമണ്ട എൻഗോസി അടിച്ച് പറയാണ് എ ഫെയർ വേൾഡ് എ വേൾഡ് ഓഫ് ഹാപ്പിയർ മെൻ ആൻഡ് ഹാപ്പിയർ വുമൻ വു ആർ ടു ആർ ടു ദം സെൽസ് അതായത് ഒരു എ വേൾഡ് ഓഫ് ഹാപ്പിയർ മെൻ ആൻഡ് ഹാപ്പിയർ വുമൻ അതായത് ഒരു ഹാപ്പിയർ മെൻ ആൻഡ് ഹാപ്പിയർ വുമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേൾഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട് വി മസ്റ്റ് റൈസ് അവർ ഡോട്ടേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി വി മസ്റ്റ് ഓൾസോ റൈസ് അവർ സൺസ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി അപ്പോൾ ഇത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഡ്രീമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വേൾഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജെൻഡർ മാറ്റേഴ്സ് ഇല്ലാത്തൊരു വേൾഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി മസ് റൈസ് അവർ ഡോട്ടേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി നമ്മളുടെ ഡോട്ടേഴ്സിനെ നമ്മളുടെ പെൺമക്കളെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വളർത്തണം അതുപോലെ വി മസ് ഓൾസോ റൈസ് അവർ സൺസ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി അതുപോലെ നമ്മളെ സൺസിനെയും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് റൈസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് വി ഡു എ ഗ്രേറ്റ് ഡിസർവീസ് ടു ബോയ്സ് ഇൻ ഹൗ വി റൈസ് ദം we stifle the humanity of boys we define masculinity in a very narrow way masculinity is a hard small cage and we put boys inside this cage idu vera nammal endha parade adu women in insult cheynadhu women in women in oru oru important role kodukkathadine pattittu ana parayunnathu ee idhe pole thene nammal boys neyum oru disservice cheyunnundu nanu parayunnathu adhaidhe avare oru masculinity ennalla oru term il avare avare talachidugayum aa oru masculinity ennu parayunnathu valare hard aanu oru oru ആൺകുട്ടി ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നീ ടഫ് ആൻഡ് റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് നിൻ്റെ ഇമോഷൻസ് ഒന്നും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ലേബലിലേക്ക് അവരെ മാറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ ആ ഒരു മാസ്കുലിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു കേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവരെ തളച്ചിടുന്നു വി ടീച്ച് ബോയ്സ് ടു ബി അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ഫിയർ ഓഫ് വീക്ക്നെസ് ഓഫ് വൾനറബിലിറ്റി വി ടീച്ച് ദം ടു മാസ് ദർ ട്രൂ സെൽസ് ബിക്കോസ് ദ ഹാവ് ടു ബി ഇൻ നൈജീരിയൻ സ്പീക്ക് എ ഹാർഡ് മെയിൻ അതായത് നൈജീരിയനിൽ ഒരു ഒരു മെന്നിനെ പറയുന്നത് ഒരു ഹാർഡ് മെയിൻ എന്നാണ് അതായത് അവർ ഹാർഡാണ് അവർ ഒരിക്കലും അവരുടെ ഇമോഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നീ ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ് നീ നല്ല ടഫ് ആൻഡ് റഫ് ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് നീ കരയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആൺകുട്ടികളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് ഇൻ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എ ബോയ് ആൻഡ് ഗേൾ ഗോഡ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ടീനേജേഴ്സ് വിത്ത് മീഗ പോക്കറ്റ് മണി സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ബോയ്സ് ഒരു ബോയും ഒരു ഗേളും പുറത്തേക്ക് പോയി അവർ ടീനേജേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് മീഗർ പോക്കറ്റ് മണി മീഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിറ്റിൽ കുറച്ച് പോക്കറ്റ് മണി മാത്രമേ അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ത് ബോയ്സ് എക്സ്പെക്ട് ടു പേ ദ ബിൽസ് ഓൾവേസ് ടു പ്രൂവ് ഇസ് മാസ്കുലിനിറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു 
ബോയാണ് എന്ത് ഈ ഒരു ബില്ല് പേ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് സൊസൈറ്റി എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൈഫ് ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിലും ഹസ്ബൻഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ബില്ല് പേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയിൽ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ബില്ല് പേ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഡ് വിന്നർ ഓഫ് ദ ഫാമിലി എന്നുള്ള ലേബലൊക്കെ ആർക്കാണ് കിട്ടുന്നത് മെനിനാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് വി വാണ്ടർ വൈ ബോയ്സ് ആർ മോർ ലൈക്ലി ടു സ്റ്റീൽ മണി ഫ്രം ദയർ പാരൻസ് വാട്ട് ഇഫ് ബോത്ത് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് വെർ റൈസ് നോട്ട് ടു ലിങ്ക് മാസ്കുലിനിറ്റി ആൻഡ് മണി അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബോയ്സിനെ മാസ്കുലിനിറ്റി അതായത് മാസ്കുലിനിറ്റിയെയും മണിയെയും എന്തുകൊണ്ടാണ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു മാസ്കുലിൻ അതായത് ഒരു മെൻ ആണെങ്കിൽ അവൻ പേ പേയ്മെൻറ്റ് അവൻ നടത്തണം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗേൾ നടത്തുന്നില്ല വാട്ട് ഇഫ് ദയർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വാസ് നോട്ട് ദ ബോയ് ഹാസ് ടു പേ ബട്ട് റാദർ ബു അവർ ഹാസ് മോർ ഷുഡ് പേ ഓഫ് കോഴ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദയർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി മെൻ ബു വിൽ ഹാവ് മോർ ടുഡേ അതായത് നമ്മൾ എടുത്തു നോ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും പേയ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് അതായത് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് മെന്നാണ് അപ്പോൾ മാസ്കുലിനിറ്റിയെ മണിയുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബട്ട് ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട് റേസിങ് ചിൽഡ്രൻ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ദൻ ഇൻ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ബോയ്സ് വിൽ നോ ലോങ് ഹാവ് ദ പ്രഷർ ഓഫ് പ്രൂവിങ് ദയർ മാസ്കുലിനിറ്റി ബൈ മെറ്റീരിയൽ മീൻസ് അതായത് നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് അവരെ വളർത്തിയെടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ ബോയ്സിന് എങ്ങനെയുള്ള പ്രഷർ ഒന്നും ഉണ്ടാകാതെ അവർ അവരുടെ മാസ്കുലിനിറ്റിയും മണിയുമായിട്ടൊരു ലിങ്ക് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അവർക്ക് പ്രഷർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ അവരെ മാസ്കുലിനിറ്റി ഒരു മെറ്റീരിയൽ മീൻസ് ആയിട്ട് കാണാത്ത ഒരു വേൾഡ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ബട്ട് ബൈ ഫോർ ദ വേസ്റ്റ് തിങ് വി ഡു ടു മെയിൽസ് ബൈ മേക്കിംഗ് ദം ഫീൽ ദ ഹാവ് ടു ബി ഹാർഡ് ഇസ് ദാറ്റ് വി ലീവ് ദം വിത്ത് വെരി ഫ്രജിൽ ഈഗോസ് ദ ഹാർഡർ എ മാൻ ഫീൽസ് കമ്പൽ ടു ബി ദ വീക്കർ ഇസ് ഈഗോയിസ് ആൻഡ് ദെൻ വി ഡു a much greater disservice to girls because we raise them to cater to the fragile egos of males adu ivide parayunnathu adu nammal oru worst thing nammal cheyunna males nodu cheyunna oru worst thing ennu parayunnathu nammal males nodu parayum ningal endana oru masculine aanu adu kondu ningal harder hard aayirikkum adu kondu thanne ningalde ego oru fragile fragile nu parnale ഒരു ബ്രോക്കൺ ഈഗോ ആയിട്ട് മാറും ഒരു വീക്കർ ഈഗോ ആയിട്ട് മാറും അതായത് അവർ ഒരു മാസ്കുലിൻ ആണ് അതായത് ഞാനൊരു മാസ്കുലിൻ ആണ് ഞാനൊരു ഞാനൊരിക്കലും എൻ്റെ ഇമോഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എനിക്ക് വിഷമം വന്നാലും കറിയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ സൊസൈറ്റി അവരാക്കി മാറ്റുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വി ടീച്ച് ഗേൾസ് ടു സ്ട്രിങ് ദം സെൽസ് ടു മേക്ക് ദം സെൽസ് സ്മോളർ വി സേ ടു ഗേൾസ് യു ക്യാൻ ഹാവ് അംബീഷൻ ബട്ട് നോ ടു മച്ച് അതായത് ഈ കാര്യം ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഗേൾസിനോടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പെൺകുട്ടികളെ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് വി ടീച്ച് ഗേൾസ് ടു സ്ട്രിങ് ഡാം സെൽസ് അതായത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ ചുരുങ്ങിക്കൂടണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ടു മേക്ക് ഡാം സെൽ സ്മോളർ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്മോളർ ആക്കി മാറ്റണം വി സേ ടു ഗേൾസ് യു ക്യാൻ ഹാവ് അംബീഷൻ ബട്ട് നോ ടു മച്ച് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അംബീഷനൊക്കെ ആകാം നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ആവും പക്ഷേ ബട്ട് നോ ടു മച്ച് ഒരുപാട് ആവരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് യു ഷുഡ് എയിം ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ ബട്ട് നോ ടു സക്സസ്ഫുൾ അതായത് നിങ്ങൾ സക്സസ്ഫുൾ ആകാനുള്ള എയിമൊക്കെ ഉണ്ടാകാം ബട്ട് നോ ടു സക്സസ്ഫുൾ ഒരുപാട് സക്സസ്ഫുൾ ആകണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കരുത് അതർവൈസ് യു വിൽ ത്രിട്ടൺ ദ മാൻ ഇഫ് യു ആർ ദ ബ്രെഡ് വിന്നർ ഇൻ യുവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് വിത്ത് മാൻ പ്രിട്ടൺ ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ പബ്ലിക് അതായത് പിന്നീട് നമ്മളെ ഗേൾസിനെ ടീച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് യു ആർ ദ ബ്രെഡ് വിന്നർ ഇൻ യുവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് എ മാൻ അതായത് ഒരു മാനു
we decide to simply dispose of that word and i don't know if there is an english word i dislike more than this emasculation adha idu or woman de success enganeyana or man in or uttritan ay maarunnathu or vision ay maarunnathu enganeyana adha idu woman or man umayulla relationship le woman aanu breadwinner engil ningal adu public ne mumbil kaanikkerude ennu parayunnunde alle അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് വുമണിൻ്റെ സക്സസ് മാനിന് ഒരു ത്രിട്ടനായിട്ട് മാറുന്നത് ഐ ഡോ നോ ഇഫ് ദർ ഈസ് അൻ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ഐ ഡിസ്ലൈക്ക് മോർ ദാൻ ദിസ് ഇമാസ്കുലേഷൻ അപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ശിവമണ്ടൻ കോസി പറയുന്നുണ്ട് അത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അതിനുള്ള ഒരു വേർഡ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ഞാൻ പറയാം ഇമാസ്കുലേഷൻ ഇമാസ്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസ്കുലിൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ മാസ്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ A Nigerian acquaintance once asked me if I was worried that men would be intimidated by me. I was not worried at all. I had not even occurred to me to be worried because a man would be intimidated by me is exactly the kind of man I would have no interest in. Still, I was struck by this because I am a female. I am expected to aspire to marriage. I am expected to make my life choices. always keeping in mind that marriage is the most important marriage can be a good thing a source of joy love and mutual support but why do we teach girls to aspire to marriage yet we don't teach boys to do the, do the same appo ibada parayunnade marriage ennalla concept ne kurichittu chimamandan kurichi adichu parayunnade ഐ എം എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ആസ്പെയർ മാ ടു മാരേജ് അതായത് എനിക്ക് മാരേജ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആ ഒരു ആശയം എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഐ എം എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ആസ്പെയർ ടു മാരേജ് അതായത് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഐ എം എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു മേക്ക് മൈ ലൈഫ് ചോയ്സസ് ഓൾവേസ് കീപ്പിംഗ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് മാരേജ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതായത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് മാരേജ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് മാരേജ് ക്യാൻ ബി എ ഗുഡ് തിങ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ജോയ് ലവ് ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ സപ്പോർട്ട് മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ലവ് മ്യൂച്വൽ സപ്പോർട്ട് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ജോയ് ഇതൊക്കെയാണ് മാരേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബട്ട് വൈ ഡു വി ടീച്ച് ഗേൾസ് ടു ആസ്പെയർ ടു മാരേജ് പക്ഷേ എല്ലാവരും പെൺകുട്ടികളെ മാരേജിലേക്ക് മാരേജ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ടീച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യെറ്റ് വി ഡോൺ ടീച്ച് ബോയ്സ് ടു ഡു ദ സെയിം പക്ഷേ എന്താ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ബോയ്സിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരെ ടീച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല മാരേജ് ചെയ്യണം എന്ന് ടീച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഐ നോ എൻ ഐജിയൻ വുമൺ വു ഡിസൈഡ് ടു സെൽ ഹർ ഹൗസ് ബിക്കോസ് ഷി ഡിൻ വാണ്ട് ടു ഇൻഡിപെൻഡ് എ മാൻ വു മൈറ്റ് വാണ്ട് ടു മാരി ഹെർ ഐ നോ ആൻ അൺമാരിഡ് വുമൺ ഇൻ നൈജീരിയ വു വെൻ ഷി ഗോസ് ടു കോൺഫറൻസസ് വേഴ്സ് എ വെഡിങ് റീൻ ബിക്കോസ് ഷി വാണ്ട്സ് ടു ഹെർ കോളീഗ്സ് ടു അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹെർ ഗിവ് ഹെർ റെസ്പെക്റ്റ് അതായത് നമ്മളെ സൊസൈറ്റി ചിന്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിങ്ങാണ് ഒരാളുടെ ലൈഫിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്ങാണ് മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു അൺമാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വുമൺ ഉണ്ടായിരുന്നു സോറി ഒരു നൈജീരിയയിലെ ഒരു അൺമാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വുമൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ത്രീ കോൺഫറൻസിനൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വെഡിങ് റിംഗ് അണിയാറുണ്ട് അവൾ അൺമാരീഡാണ് പക്ഷെ ഒരു വെഡിങ് റിംഗ് അണിയാറുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അവൾ അവളുടെ കൊളീഗ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ അവൾക്കൊരു റെസ്പെക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയിലൊരു മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് അവരെ നല്ല രീതിയിലാണ് സൊസൈറ്റി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ആയിട്ടാണ് ആളുകൾ കാണുന്നത് ഐ നോ ആൻഡ് സോറി ദ സാഡ്നെസ് ഇൻ ദിസ് ഇസ് ദാറ്റ് എ വെഡിങ് റിംഗ് വിൽ ഇൻ ഡീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മേക്ക് ഹർ സെയിം വേർത്തി ഓഫ് റെസ്പെക്ട് വൈൽ നോട്ട് വെയറിംഗ് എ വെഡിങ് റിംഗ് വുഡ് മേക്ക് ഹർ ഈസ്ലി ഡിസ്മിസിബിൾ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഇൻ ദ മോഡേൺ വർക്ക് പ്ലേസ് അപ്പോൾ ഒരു വെഡിങ് റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അവൾക്ക് ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് നേടിക്കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു അൺമാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വുമൺ ഒരു തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഓൾഡൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൊസൈറ്റിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ജീവിക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് അതായത് അങ്ങനെ അവർ ഒരു മാരീഡല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ സൊസൈറ്റിയിലെ ആളുകൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഷീസ് ഫെയിലിയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അവൾ ഫെയിലിയർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ മുപ്പത് വയസ്സായിട്ട
അവനെന്താണ് ഒരു ക്രോണിക് ബാച്ചിലർ ആണ് അവൻ ആളുകൾ പ്രൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഐ നോ യങ് വുമൻ ഹു ആർ അണ്ടർ സോ മച്ച് പ്രഷർ ഫ്രം ഫാമിലി ഫ്രം ഫ്രണ്ട്സ് ഈവൻ ഫ്രം വർക്ക് ടു ഗെറ്റ് മാരീഡ് ദാറ്റ് ദേ ആർ പുഷ് ടു മേക്ക് ടെറിബിൾ ചോയ്സസ് എനിക്കറിയാം യങ് വുമണ് ഒരുപാട് പ്രഷറിലാണ് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്ന് വർക്ക് പ്ലേസിൽ നിന്ന് ഇനിയിപ്പം മാരീഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് അവ ടു ഗെറ്റ് മാരീഡ് ദാറ്റ് ദേ ആർ പുഷ് ടു മേക്ക് ടെറിബിൾ ചോയ്സസ് അതായത് അവർ മാരീഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവർക്ക് അവരെ ഒരു ടെറിബിൾ ചോയ്സസിലേക്ക് അവരെ പുഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണുള്ളത് അവർ സൊസൈറ്റി ടീച്ചേഴ്സ് എ വുമൺ അറ്റ് എ സെർട്ടൺ ഏജ് ഹു ഇസ് അൺമാരീഡ് ടു സീറ്റ് അസ് എ ഡീപ് പേഴ്സണൽ ഫെയിലിയർ അതായത് സൊസൈറ്റി കാണുന്നത് ഒരു അൺമാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഒരു വുമൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഒരു ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് ഒരു പേഴ്സണൽ ഫെയിലിയർ ആയിട്ടാണ് സൊസൈറ്റി കാണുന്നത് വലിയ മാൻ അറ്റ് എ സെർട്ടൺ ഏജ് ഹു ഇസ് അൺമാരീഡ് ഹാസ് നോട്ട് ക്വൈറ്റ് കം അറൗണ്ട് ടു മേക്ക് മേക്കിംഗ് ഹിസ് പിക്ക് എന്നാലൊരു മാൻ ആണെങ്കിലോ അൺമാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാൻ ആണെങ്കിൽ ഹാ ക്രോണിക് ബാച്ചിലർ ആണ് അവന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾ അവനെ പ്രൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു സേ ബട്ട് വുമൺ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സേ നോ ടു ഓൾ ദിസ് ബട്ട് ദ റിയാലിറ്റി ഈസ് മോർ ഡിഫിക്കൾട്ട് മോർ കോംപ്ലെക്സ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ കഴിയും ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു വുമണിന് ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ബട്ട് ദ റിയാലിറ്റി ഈസ് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആണ് മോർ കോംപ്ലെക്സ് ആണ് വി ആർ ഓൾ സോഷ്യൽ ബീങ് നമ്മളെല്ലാവരും സോഷ്യൽ ബീങ് ആണ് വി ഇൻ്റർണൽ ഇൻറ്റേണലൈസ് ഐഡിയാസ് ഫ്രം അവർ സോഷ്യലൈസേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഒരു സോഷ്യലൈസ് നമ്മളെല്ലാവരും സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മളും ഇൻറ്റേണലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈവൻ ദ ലാംഗ്വേജ് വി use illustrate this the language of marriage is often a language of ownership not a language of partnership that the language of marriage ennu parayunnathu oru language of ownership aanu not a language of partnership ennaanu parayunnathu partnership um ownership um nammilla ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വി യൂസ് ദ വേൾഡ് റെസ്പെക്ട് ഫോർ സംതിങ് എ വുമൺ ഷോസ് എ മാൻ ബട്ട് നോട്ട് ഓഫൺ ഫോർ സംതിങ് എ മാൻ ഷോസ് എ വുമൺ അതായത് റെസ്പെക്ട് എന്നുള്ള വേർഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഒരു വുമൺ ഒരു മാനിനെ കാണുന്നത് പോലെയല്ല ഒരു മാൻ ഒരു വുമണിനെ കാണുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബോത്ത് മെൻ ആൻഡ് വുമൺ വിൽ സേ ഐ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഫോർ പീസ് ഇൻ മൈ മാരേജ് അത് മാരേജിൽ രണ്ട് പേരും പറയുന്നത് മെൻ ആൻഡ് വുമൺ പറയുന്നത് ഐ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഫോർ പീസ് ഇൻ മാ മാരേജ് അതായത് മാരേജ് ലൈഫ് നല്ല രീതിയിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതെല്ലാം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് രണ്ട് പേരും പറയും വെൻ മെൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി അബൌട്ട് സംതിങ് ദേ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡൂയിങ് എനി വേ അതായത് മെൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് മാരേജിൽ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ കുടുംബജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെന്നാണെങ്കിൽ അവൻ അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവനൊരു മെന്നല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ് സൊസൈറ്റിയിലുള്ളത് സംതിങ് ദേ സേ ടു ദേ ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻ എ ഫോൺലി എക്സാസ്പ്രേറ്റഡ് വേ സംതിങ് ദാറ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി പ്രൂവ് ടു ദേം ദയർ മാസ്കുലിനിറ്റി ഹോം മൈ വൈഫ് സെറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഗോ ടു ക്ലബ്സ് എവറി നൈറ്റ് സോ നൗ ഫോർ പീസ് ഇൻ മാരേജ് ഐ ഗോ ഓൺലി ഓൺ വീക്കെൻഡ്സ് അതായത് അവർ പുരുഷന്മാർ അവരുടെ മാസ്കുലിനിറ്റിയെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പറയും എൻ്റെ വൈഫ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആഫ്റ്റർ മാരേജ് ക്ലബിലും അതുപോലെ നൈറ്റിൽ നൈറ്റിൽ ക്ലബിലൊന്നും പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഫോർ പീസ് ഇൻ മൈ മാരേജ് എൻ്റെ മാരേജിൽ മനസ്സമാധാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ഗോ ഓൺലി ഓൺ വീക്കെൻഡ്സ് ഞാൻ വീക്കെൻഡ്സിൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ക്ലബ്ബിൽ പോകാറുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു മെൻ അവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അതായത് ഫോർ പീസ് ഇൻ മാ മൈ മാരേജ് എൻ്റെ കുടുംബജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കിത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവന് പറയുന്നത് വെൻ വുമൻ സേ ഐ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഫോർ പീസ് ഇൻ മൈ മാരേജ് ഇറ്റ് ഈസ് യ
we raise girls to see each other as competitors not for jobs or accomplishment which in my opinion can be a good thing but for the attention of men and i do not want to pen good tickle and i'm like a party party pick a minute that is the pen good tickle and i'm like a theater can other competitive competitive side on a one of the other can other end in a law not for job or accomplishment job in accomplishment in on a lap in in the name attention of men and in a room and in attention number നേടിയെടുക്കാം എന്നുള്ള അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് വി ടീച്ച് ഗേൾസ് ദാറ്റ് ദ കനോട്ട് ബി സെക്ഷൽ ബീയിങ് ഇൻ ദ വേ ബോയ്സ് ആർ ഇഫ് വി ഹാവ് സൺ വി ഡോൺ മൈ നോയി അബൌട്ട് ദർ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ബട്ട് അവർ ഡോട്ട് ഇസ് ബോയ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗോഡ് ഫോർ ബിഡ് ബട്ട് വി ഓഫ് കോഴ്സ് എക്സ്പെക്ട് ദം ടു ബ്രിങ് ഹോം ദ പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ഫോർ മാരേജ് വെൻ ദ ടൈം ഇസ് റൈറ്റ് അതായത് നമ്മൾ അത് നമ്മൾ പെൺകുട്ടികൾ ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു സെക്ഷൽ ബീയിങ് ആയിട്ട് അവരെ അവരെ പഠിപ്പിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവരൊരു സെക്ഷൽ ബീയിങ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരെ അവരങ്ങനെ ആക്കി പഠി പഠിപ്പിച്ചെടുക്കരുത് അത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കില്ല അല്ലേ പക്ഷേ ഒരു ഡോട്ടർ ആണെങ്കിൽ അവളുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് we police girls we praise girls for virginity but we don't praise boys for virginity adha idu nammal eppozhum girls ne police nu parnal nammal avare eppozhum force seyum nammal avare eppozhum watch seyum endine avare avare virginity keep cheyan vendittu avare girls inde virginity e nammal praise seyum pakshe nammal endu cheyunnilla boys nu illa virginity boys inde virginity e nammal praise cheyunnilla nanu parayunnathu Recently, a young woman was gang raped in a university in Nigeria and the response of many young Nigerians, both male and female, was something like this. Yes, rape is wrong, but what is a girl doing in room with, for boys? That is, we have a girl in the virginity, but we have a boy in the virginity. That is, we have a girl in the virginity. That is, we have a young woman uh, ഗ്യാങ് റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ നൈജീരിയ നൈജീരിയയിലെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആ സമയത്ത് മെനി യങ് നൈജീരിയൻസ് ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ വാസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് അതായത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് യങ് നൈജീരിയൻസ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു യെസ് റൈപ്പ് ഇസ് റോങ് റൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റോങ് തന്നെയാണ് ബട്ട് വാട്ട് ഇസ് ഗേൾ ഡൂയിങ് ഇൻ എ റൂം വിത്ത് ഫോർ ബോയ്സ് പക്ഷെ എന്താണ് ആ പെണ്ണ് അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഫോർ ബോയ്സ് ഉള്ള ആ റൂമിൽ എന്താ ആ പെണ്ണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തത് അപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു ഗേളിൻ്റെ വിർജിനിറ്റിയാണ് അവരവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ എന്തല്ല ഒരു ബോയിൻ്റെ വിർജിനിറ്റി അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഡൽഹിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാങ് റേപ്പ് അതിലൊക്കെ ആ കുട്ടി ആ ഒരു ഗേളിൻ്റെ ഗേളിനെല്ല ഗേളിനെയാണ് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഗ്യാങ് റേപ്പ് നടന്നു റേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു റോങ് ആണ് എന്ന് അവർ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു അസമയത്ത് ആ ഒരു ഗേൾ എന്തിന് പുറത്തു പോയി എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആളുകൾ സൊസൈറ്റി ചോദിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ലെറ്റ് അസ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ഫോർ ഗെറ്റ് ദ ഹോറിബിൾ ഹിൻ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് റെസ്പോൺസ് ദീസ് നൈജീരിയൻസ് ഹാവ് ബീൻ റൈസ് ടു തിങ്ക് ഓഫ് വുമൺ ആസ് ഇൻ ഹർ ആൻഡ് ലീഗിൽറ്റി ആൻഡ് ദ ഹാവ് ബീൻ റൈസ് ടു എക്സ്പെക്ട് സോ ലിറ്റിൽ ഓഫ് മാൻ ദാറ്റ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് മാൻ ആ സാവേജ് ബീങ് വിത്ത് നോ സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഇസ് സം ഹൗ ആക്സെപ്റ്റബിൾ അപ്പോൾ അവിടെ നൈജീരിയൻ സൊസൈറ്റി വുമണിനെ അവർ വുമണിനോട് അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് മെന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാവേജ് ബീങ് ആണ് നോ അവർ ഒരു സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്തൊരു സാവേജ് ബീങ് ആണ് മെന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐഡിയയാണ് നൈജീരിയൻ വുമൺ നൈജീരിയ പറയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയയാണ് കൊടുക്കുക 